সুপ্রিয় শিক্ষার্থী করোনা এই মহামারীতে আশা করি সকলেই ভালো আছেন ডক্টর মাহবুর রহমান মোল্লা কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত স্বাগত জানাই আমি মোহাম্মদ রমজান হোসেন আকাশ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আইসিটি বিভাগ ইতিপূর্বে অনলাইন ক্লাসে আমরা প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম ডাটাবেজের প্রথম অংশ নিয়ে আজকে আমরা ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের দ্বিতীয় অংশে আলোচনার জন্য তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমরা দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করব ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সংক্ষেপে বলা হয় ডিবিএমএস তোমরা সকলেই জানো ডাটাবেজ ডেটাবেসটা হচ্ছে একটা হিউজ অ্যাপ্লিকেশন একটা হিউজ ব্যবহারের একটা ক্ষেত্র আজকে মেনুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অটোমেশন সিস্টেমে আমাদের এই ডেটাবেসের মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শিক্ষা কর্মকাণ্ড তারপরে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের পরিসংখ্যান তথ্য সংক্রান্ত সকল তথ্য আমরা অতি অল্প সময়ের ভিতরে পেয়ে যাচ্ছি যার ফলে আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ফলে অর্থাৎ ডেটাবেস তৈরি এবং তার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার ফলেই আমরা এই তথ্যগুলো পেয়ে যাচ্ছি তো ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে একটি সফটওয়্যার যে সফটওয়্যার ব্যবহার করে ডেটাবেস তৈরি তারপরে ডেটাবেসকে পরিবর্তন একে সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ করে তাকে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা ডিবিএমএস বলে আমরা যদি এই সংজ্ঞাটিকে সহজে মনে রাখতে চাই তাহলে ডিবিএমএস কাকে বলে এখানে কিন্তু সংজ্ঞাটা নিহিত সিস্টেম মানে পদ্ধতি ম্যানেজমেন্ট মানে হচ্ছে ব্যবস্থাপনা ডেটাবেস হচ্ছে ডিবিতে হচ্ছে ডেটাবেস অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে ডেটাবেসকে পরিবর্তন এই ম্যানেজমেন্ট পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করে তাকে বলা হয় ডিবিএমএস অর্থাৎ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা এই চিত্রের মাধ্যমে দেখি যে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কি একটা বিশাল একটা অনলাইনে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যারা এফবি নিয়ে কাজ করেন তারা এই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটাকে পরিচালন নিয়ন্ত্রণ করে এখানে অ্যাপ্লিকেশন এক অ্যাপ্লিকেশন এক দুই এরকম করে এক পর্যন্ত একটা অ্যাপ্লিকেশন থাকতে পারে অনলাইনে ডেটা অর্থাৎ এক জায়গা থেকে যারা ম্যানেজমেন্টে আসেন তারা বাংলাদেশের কেন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকেই এই ডেটাবেসকে তারা পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করে আমরা যদি এখন ব্যাংকিং সিস্টেমে যাই তাহলে দেখবো এই অনলাইন ব্যাংকিংয়ে এক জায়গায় একজন টাকা জমা দিয়েছেন অন্য জায়গা থেকে যে কোনো তার স্টেটমেন্টটি পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে অনলাইন ডেটা ডেটাবেস তো এখানে হচ্ছে আরও একটি ডেটাবেস অর্থাৎ বিশাল একটা ব্যবস্থাপনা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তো এই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রাথমিক কাজগুলো দেখি যদি আমরা তাহলে দেখব যে সর্বপ্রথম এর কাজই হচ্ছে প্রয়োজন অনুসারে ডেটাবেস তৈরি করা অর্থাৎ যদি আমার দরকার পড়ে তাহলে আমি একটা ডেটাবেস তৈরি করব ডেটাবেসকে ডেটাকে যৌক্তিক উপায়ে সংরক্ষণ করা অর্থাৎ লজিক্যাল উপায়ে যে কোনো ডেটাকে আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারবো এরপরে অপ্রয়োজনীয় ডেটাকে বাদ দেওয়া অর্থাৎ যেই ডেটাবেসে ডেটা একটা সময় ব্যবহার করত এখন হয় না অর্থাৎ একজন ব্যাংকে যদি আমি বলি একজন ব্যক্তি তার অ্যাকাউন্টকে ক্লোজ করে দিয়েছেন তাহলে ওই ব্যাংকে তার অ্যাকাউন্ট নাম্বার রাখবে না অর্থাৎ এটাকে বাদ দিয়ে দিবেন ডিলিট করে দিবেন এরপরে এক সাথে বহু ব্যবহারকারী কে ডেটা অ্যাক্সেস করার সুযোগ দেওয়া অর্থাৎ সেটা এক কোটি হতে পারে দুই কোটি হতে পারে হিউজ পরিমাণ হতে পারে সকলকেই অ্যাক্সেস করার সুযোগ করে দেওয়া এই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর আরও একটি কাজ রিডার্ডেন্সি কমানো ডেটা রিডার্ডেন্সি কমানো অর্থাৎ রিডার্ডেন্সিটা হচ্ছে বহু ব্যবহার এর বহুলতা অর্থাৎ একই ডাটা বারে বারে আসবে এরকম হবে না একই ডাটা বারে বারে না আসে একবার আসবে এটা রিটেন ডিসিটা কমিয়ে দেয় ডিবিএমএস ডেটা নিরাপত্তা তৈরি করা আর যদি ডেটাবেসের এই অনলাইন ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে যদি নিরাপত্তা না থাকতো তাহলে আমরা কেউ এই ধরনের অনলাইন সিস্টেমে ডেটাবেসকে ব্যবহার করতাম না প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটাবেস প্রিন্ট করে দেওয়া যেমন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি তোমরা যা এসএসসি পাস করেছিলে তখন তোমাদের রেজাল্ট ঘরে বসেই তোমরা ঘরে বসে পেয়ে গিয়েছিলে অর্থাৎ প্রিন্ট করে তোমার কোন সাবজেক্টে কত নম্বর পেয়েছ কি লেনদেন সকল কিছু রোল নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেওয়ার ফলে এই বিপরীতে তোমাকে প্রিন্ট করে দেখানো হয়েছিল অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী থেকেও তোমাকে এককভাবে সেই প্রয়োজন অনুসারে তোমাকে প্রিন্ট করে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল 
প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটার ভুল অনুসন্ধান করা এটা যারা শিক্ষা নিয়েছে তারাও জানো তোমাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বরে ভুল আছে রুল নম্বরে ভুল থাকতে পারে ফাদার নেমে মাদার নেমে এরকম ভুলগুলো যদি থাকে তোমরা বলে কি সেই ভুলগুলোকে সংশোধন করতে পারো তারপরে ডেটাবেস ব্যবহারকারীকে নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ একাধিক ব্যবহারকারী যদি হয় আর এটা নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেকটি ব্যবহারকারীকে নিয়ন্ত্রণ করে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এরপরে যদি পরবর্তীতে ডেটাবেসে আরো নতুন নতুন টেবিল তৈরি করার প্রয়োজন পড়ে এই কাজটি করে ডিবিএমএস অর্থাৎ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তো এই পর্যন্ত আজকে আমরা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কে বললাম এর প্রয়োজনীয় কাজগুলো আমরা একটু দেখে নিব বাসায় আমরা এই খাতায় নোট খাতায় এগুলো লিখে নিব এবং এগুলোকে আমরা স্মরণ করব এর পরবর্তী টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সংক্ষেপ হচ্ছে আর ডিবি এম এস অর্থাৎ অনেকগুলো ডেটাবেস টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাকে রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলে এখানে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি দুই বা ততদিক ডেটাবেস টেবিল এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার যে ডেটাবেস তাকে বলা হয় রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা আর ডিবি এম এস অর্থাৎ পৃথিবী বিভিন্ন দেশে ডেটাবেস ব্যবহারকারীরা তাদের বিভিন্ন কাজে সকল দেশে সাথে ডেটাগুলোকে তথ্য শেয়ার করা যে আন্তর্জাতিক সিস্টেম ডেটাবেস ব্যবহার করার তাই হচ্ছে রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উনিশশো সত্তর সালে আইবিএম কোম্পানিতে অর্থাৎ আইবিএম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অফ মেশিন এই কোম্পানিতে সর্বপ্রথম এডগার ফ্রাঙ্ক কোড সংক্ষেপে ইএফ কোড এই রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফলভাবে ব্যবহার করেন এই জন্য ইএফ কোডকে রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জনক বলা হয় একটু কোড করে রাখতে পারো রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জনক এই আরডিএমএস এর যে ব্যবহারগুলো আমাদের প্রায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক শিক্ষা চিকিৎসা সকল ক্ষেত্রে এই আরডিএমএস এর ব্যবহার বর্তমানে শুরু হয়েছে প্রথমে আমরা যে ব্যবহারগুলো দেখব স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এই রিলেশন ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংক বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণ করা হয় রিলেশন ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানিগুলো তাদের মোবাইল ফোনের গ্রাহকদের বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে রিলেশন ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে যেমন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে মোবাইলে কথা বলবেন এই মোবাইল ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন তথ্য পেয়ে যেতে পারি আর এই কাজটি আমাদেরকে অতি সহজে করে দেয় আরডিএমএস রিলেশন ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিভিন্ন সুপার শপে পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হাসপাতালগুলোতে রোগী এবং ডাক্তারদের তথ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয় রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস ট্রেন বিমান যাত্রার সময় এবং ওই আসন সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে আমরা ঘরে বসেই এই ধরনের আসন এখন সংরক্ষণ করতে পারি রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর মাধ্যমে হোটেল মোটেল বিভিন্ন ধরনের এই বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার ক্ষেত্রে আমরা তাদের হোটেলের সিট আমরা সংরক্ষণ করতে পারি এই রিলেশন ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমাদের দেশে দেশের জনসংখ্যার তথ্য সংরক্ষণ এবং পরিসংখ্যার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ই কমার্স ও ই লার্নিং সিস্টেমে ব্যবহার করা হয় রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সর্বোপরি আমরা প্যারোল সিস্টেমে ব্যবহার করা হয় রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্যারোল সিস্টেম থাকি ধরো একই কোম্পানিতে প্রায় পাঁচ হাজার এমপ্লি আছে অর্থাৎ কর্মকর্তা কর্মচারী এবং শ্রমিক নিয়ে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এবং শ্রমিকদের বেতন 
এক মুহূর্তে প্রদান করার যে সিস্টেম তাকে বলা হয় কি প্যারোল সিস্টেম তো এই হচ্ছে রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমিক এর ব্যবহার এটি একটি ব্যাপক অংশীদারিত্ব ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা পরবর্তী টপিক নিয়ে একটু আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডেটা টাইপ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ডেটা টাইপ টাইপ মানে হচ্ছে দর্শন ডেটা হচ্ছে উপাত্ত অর্থাৎ উপাত্তের দর্শন আমরা একটা টেবিলে যখন আমরা ডেটাবেস ব্যবহার করব তো বিভিন্ন ধরনের ডেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি তো এই যে বিভিন্ন ধরনের ডেটার বর্ণনা দেওয়াটাই হচ্ছে ডেটা টাইপ অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক হচ্ছে ডেটা টাইপ বিভিন্ন পরীক্ষায় বোর্ডে এরকম একটা টেবিল দিয়ে আসতে পারে যে এই টেবিলের ডেটা টাইপ সমূহ বর্ণনা করে চলে যায় আমরা ডেটা টাইপ কাকে বলি খুব সহজেই আমরা এই সংজ্ঞাটাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি ডেটা ভেজে ব্যবহৃত ডেটার ধরনকে ডেটা টাইপ বলে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ডেটাকেই ডেটা টাইপ বলে তো ডেটা বা ভেজে ডেটা টাইপ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যথা এটা কোন নির্দিষ্ট প্রকার ভেদ নাই যথা হচ্ছে এক টেক্সট বা ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ দুই নিউ বা নাম্বার ডেটা টাইপ তিন ডেট এন্ড টাইম ডেটা টাইপ চার নম্বর হচ্ছে মেমো ডেটা টাইপ এরপর পাঁচ নম্বর হচ্ছে লজিক্যাল ডেটা টাইপ ছয় নম্বর হচ্ছে কারেন্সি ডেটা টাইপ সাত নম্বর হচ্ছে ওয়েলি অবজেক্ট ডেটা টাইপ হাইপার লিঙ্ক ডেটা টাইপ এরপর হচ্ছে লুক আপ উইজার্ট ডেটা টাইপ তাহলে আমরা একে একে করে যদি বর্ণনায় আসি প্রথমে আসতে পারি আমরা টেক্সট বা ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ এখানে আমরা এই ডেটা বেস টেবিলের মধ্যে দেখি যে কোনটা টেক্সট বা ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ অর্থাৎ টেক্সট বা ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ কাকে বলে সেটা আগে বুঝি ডেটা বেজে যখন কোন ফিল বিভিন্ন অক্ষর বা বর্ণটা লেখা হয় বা ব্যবহার করা হয় ওই ফিল্ডকে বলা হয় টেক্সট বা ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ অর্থাৎ ডেটা বেজে ব্যবহৃত বেশিরভাগ ডেটাই হচ্ছে টেক্সট বা ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ একটি ডেটা বেজের ফিল্ডে সর্বোচ্চ দুইশো পঞ্চান্নটি বর্ণ ব্যবহার করে টেক্সট বা ক্যারেক্টার ডেটা তৈরি করা যায় আমি আবার বলছি দুইশো পঞ্চান্নটি বর্ণ ব্যবহার করে টেক্সট বা ক্যারেক্টার ডেটাই ব্যবহার করা যায় তাহলে এখানে নেমটা হচ্ছে টেক্সট বা ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ পরবর্তী ডেটা টাইপটা আসি নিউমেরিক বা নাম্বার ডেটা টাইপ এখানে আমরা ইজিলি ধরতে পারি যে যেখানে অর্থাৎ কোনো ফিল্ডে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা বা অঙ্ক ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক কাজ যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ও ভগ্নাংশের কাজ সম্পন্ন করা হয় তাকে বলা হয় নিউমিক বা নাম্বার ডেটা টাইপ এখানে একশো এক এখানে সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে এই ডেটা টাইপটা হচ্ছে নিউমেরিক বা নাম্বার এর মধ্যে আরো একটি ডেটা টাইপ আছে অটো নাম্বার ডেটা টাইপ তোমরা দেখবা বইতে লেখা আছে অর্থাৎ অটোমেটিক ক্রিয়েট করবে এক দুই তিন চার এরকম অটোমেটিক ক্রিয়েট করবে এই ধরনের নাম্বার গুলো কে বলা হয় অটো নাম্বার ডেটা টাইপ এর পরবর্তী ডেটা টাইপটা চলে আসে আমরা ডেট এন্ড টাইম ডেটা টাইপ অর্থাৎ যেখানে একটি ফিল্ডকে টাইম বা সময় দ্বারা নির্ধারণ করা হয় তাকে বলা হয় ডেট এন্ড টাইম বা ডেট বা সময় দ্বারা নির্ধারণ করা হয় তাকে বলা হয় ডেট এন্ড টাইম ডেটা টাইপ এখানে যদি আমরা এটি লক্ষ্য করি ডিওবি অর্থাৎ ডেট অফ বার্থ অর্থাৎ এটি হচ্ছে ডেট এন্ড টাইম ডেটা টাইপ দেখা যাচ্ছে জিরো সেভেন জিরো তার জন্ম তারিখ এটা হচ্ছে ডেট এন্ড টাইম ডেটা টাইপ এরপরে চলে আসি আমরা ম্যামো ডেটা টাইপ কাকে বলি আমাদের মধ্যে একটা কনফিউশন তৈরি হতে পারে নেমটাও লেখা হয়েছে অক্ষর বা বর্ণদা অ্যাড্রেসটা লেখা হয়েছে অক্ষর বা বর্ণদা তা আমরা একটু ক্লিয়ার করে দেই ডেটা ম্যামো ডাটা টাইপটা আমরা যখন বর্ণনা দেব তখন বলব ম্যামো ডাটা টাইপটা হচ্ছে টেক্সট বা ক্যারেক্টার ডাটা টাইপের পরিপূরক অর্থাৎ বাইশ বার্ষা পরিপূরক ডেটা টাইপ তবে যদি কোনো বর্ণনামূলক ডেটা ফিল আমরা বর্ণনা করতে যাই তাহলে আমরা তাকে বলব ম্যামো ডাটা টাইপ অর্থাৎ এখানে একটা বর্ণনা হবে যেমন একটা মন্তব্য বা কমেন্টস বর্ণনা দিতে গেলে তার বিবরণ দিতে হয় তাই সেখানে ব্যবহার করা হবে এই অ্যাড্রেসটিকে ব্যবহার করা হবে ম্যামো ডাটা হিসাবে এখানে এই ফিল্ডে 
সর্বোচ্চ 65536 টি বর্ণকে ব্যবহার করা করে এই ধরনের ফিল্ড তৈরি করা যায় এর পরবর্তী ডেটা আসি আসি আমরা লজিক্যাল ডেটা লজিক্যাল বলতে ইউজ ইয়েস নো সত্য মিথ্যা হ্যাঁ না এগুলোকে বোঝা তাহলে আমরা এই ফিল্ডে যদি আমরা যদি এই টেবিলে দেখি যে টিউশন ফি সে পে করেছে কিনা ইয়েস যদি না করত তাহলে নো ইয়েস নো দ্বারা যদি হ্যাঁ না দ্বারা যদি কোনো কিছু লজিক্যাল বোঝানো হয় তাহলে কে বলা হয় লজিক্যাল এরপরে 6 নম্বরে আসি লেখা আছে কারেন্সি ডেটাটাইপ অর্থাৎ মুদ্রা ডেটাবেজে কোন টেবিলের কোন ফিল্ড যদি এই রকম টাকা অথবা ডলার অথবা রুপি অথবা বিনার এই রকম দ্বারা বোঝানো হয় এরকম টিকে লেখা এটা একটা নাম্বার বাট এর সাথে দাও আছে টিকে মানে টাকা এই ধরনের একটা ইউনিট প্রাইজার বোঝানো হয় তাহলে এটা হচ্ছে কারেন্সি বা মুদ্রা সম্পর্কিত ডেটাটাইপ অর্থাৎ আমরা যদি সংজ্ঞায়িত করি অর্থাৎ ডেটাবেসে যে ফিল মুদ্রা বা টাকা হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় কারেন্সি ডেটাটাইপ এরপরে ব্যতিক্রম কিছু ডেটাটাইপ আছে এখানে 7 থেকে 9 পর্যন্ত এগুলো একটু ব্যতিক্রম একটা হচ্ছে ওএলি অবজেক্ট ডেটাটাইপ এটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় ডেটাবেস যখন ক্রিয়েট করি টেবিল তৈরি করি টেবিলের মধ্যে অনেক সময় ছবি দরকার করতে পারে পরিসংখ্যানের দরকার করতে পারে এই ছবি বা পরিসংখ্যান বোঝানোর জন্য যে ডেটাটাইপটা ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ওএলি অবজেক্ট ডেটাটাইপ এরপরে হাইপার লিংক ডেটাটাইপ এখানে একটা টেবিল এরকম আরো একটা টেবিল বা আরো একটা টেবিল এই যে টেবিলদের মধ্যে যখন একটা সমন্বয় করা হবে যে ডেটাটাইপ দ্বারা তাকে বলা হয় হাইপার লিংক ডেটাটাইপ আর একটি ডেটাটাইপ লুকআপ উইজার্ড ডেটাটাইপ আমার পছন্দ অনুসারে অনেক টেবিল থেকে অনেক তালিকা টেবিল না দেখে একটি তালিকাকে নির্ধারণ করার যে ডেটাটাইপ তাকে বলা হয় কি লুকআপ উইজার্ড ডেটাটাইপ এই হচ্ছে ডেটাটাইপের আমাদের সর্বোপরি কয়েকটি বর্ণনা তো আজকের মতো এখানে আমাদের আজকের ক্লাস এখানে শেষ করলাম সকলেই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আশা করি এই ক্লাস সবাই মনোযোগ দিয়ে বুঝতে পেরেছো কারো কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবা আমরা অপ্রয়োজনে বাসা থেকে বের হব না সকলেই সুস্থ থাকবো ভালো থাকবো আল্লাহ হাফিজ